ഹലോ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്കിന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് നടത്തിയൊരു എക്സാം ഒരു അപ്പെക്സ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ നമ്മളിന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ ഇൻ മാർച്ച് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു മാർച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഹു വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ ഗവർണർ ഓഫ് മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസി ഫോർ എൻക്വയറിംഗ് ഇൻ ടു ദ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ഇൻ ദിസ് പ്രസിഡൻസി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർ അതർ ലാൻഡ് ബാങ്ക്സ് എന്തിനാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ മദ്രാസ് ഗവർണർ ആരെ അടച്ചു ഓഫ് ഇൻട്രഡ്യൂസിംഗ് ദ പ്രസിഡൻസി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓർ അതർ ലാൻഡ് ബാങ്ക്സ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മിസ്റ്റർ ഫ്രെഡറിക് നിക്കോൾസൺ അല്ലെ മദ്രാസ് ഗവൺമെൻറ് ഫ്രെഡറിക് നിക്കോൾസണെയാണ് പഠിക്കാനായിട്ട് വിട്ടതല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ രണ്ട് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ബിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എഡ്വേഡ് ലോ കമ്മിറ്റി എൻ ആക്റ്റഡ് ഓൺ ഡാഷ് എഡ്വേഡ് ലോ കമ്മിറ്റി എന്നാണ് വന്നത് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ബിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ റെക്കമെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എഡ്വേഡ് ലോ കമ്മിറ്റി എൻ ആക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്ത് മാർച്ച് നയൻറ്റി നോട്ട് ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ കോപ്പറേഷൻ ആസ് എ പ്രൊവിൻഷ്യൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പറേഷൻ ആസ് എ സബ്ജക്റ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ദ പ്രൊവിൻസ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് സബ്ജക്റ്റായിട്ട് കോപ്പറേഷൻ വന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റി ഓൾ ഇന്ത്യ റൂറൽ ക്രെഡിറ്റ് സർവേ കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ എ ഡി ഗോർവാരയാണ് നെക്സ്റ്റ് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റീഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ അഗ്രികൾച്ചറൽ റീഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ റീഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ വാസ് സെറ്റപ്പ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റീഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ഈ വർഷം തന്നെയാണ് എൻ സി ഡി സി നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി ടു അറിയാമല്ലോ മൾട്ടി യൂണിറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ടിലായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് റിപ്പീൽഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഇത് എന്നാണ് റിപ്പീൽ ചെയ്തത് ഇത് റിപ്പീൽഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫോറിലാണ് ഇത് റിപ്പീൽ ചെയ്തത് ഇത് കണ്ടോ ഒന്ന് രൂപം കൊണ്ട വർഷം നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി എന്നാണ് എട്ട് അമ്മ ഇത് കിട്ടും നാലിൻ്റെ പകുതി എന്ന് സോറി ഇപ്പുറത്ത് നാല് ഈ നാലെടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എൺപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ രൂപം കൊണ്ട് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്ത് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതുക നാല് അതുവഴി എഴുതുക അപ്പോൾ റിപ്പീൽ ചെയ്ത വർഷം കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴ് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ റിവൈവൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഹു വാസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ റിവൈവൽ ഓഫ് കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻസർ എ വൈ എ വൈദ്യനാഥനാണ് അതിൻ്റെ ചെയർമാൻ ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ ആരാ എ വൈദ്യനാഥനാണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷോർട്ട് ടൈം കോപ്പറേറ്റീവ് കൺസ്ട്രക്ചർ ഇൻ കേരള ഈസ് എ ഡാഷ് ടയർ കേരളത്തിലെ എന്ത് ഷോർട്ട് ടൈം ഗ്രേറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ത്രീ ടയറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെക്കഗ്നൈസിങ് ദ നീഡ് ടു ഇംപ്രൂവ് ഇറ്റ്സ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ബ്രിങ് എബൌട്ട് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഫണ്ടിങ് എൻ സി ഡി സി ആക്ട് വാസ് അമൻഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ സി ഡി സി ആക്ട് അമൻഡ് ചെയ്ത വർഷം രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഒൻപത് അണ്ടർ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ
കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റൂൾസ് സ്റ്റേറ്റ് ദ പീരീഡ് വിത്തിൻ വിച്ച് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഷാൾ കമൻസ് വർക്കിംഗ് ആഫ്റ്റർ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നാൾ കഴിഞ്ഞൊരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീൻ്റെ കമൻസിങ് തുടങ്ങണം എത്ര നാളാണ് ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് എവരി പ്രൊപ്പോസൽ ഫോർ അമൻമെൻറ്റ് ടു ദ ബൈലോസ് ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി ഷാൽ ബി മെയ്ഡ് ഒള്ളി ബൈ എ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ എ ഡാഷ് ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് റൂൾ നയൻ അനുസരിച്ചാണ് ഏതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ആൻഡ് റൂൾ നയൻ അനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത് ബൈലോ അമൻമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഇതിന് ഈ ബൈലോ അമൻമെൻറ്റ് നടക്കാനായിട്ട് എത്ര പേരുള്ള റെസൊല്യൂഷൻ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പാസ്സാക്കണമെന്ന ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഡാഷ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് എന്നാണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനൊന്ന് വിച്ച് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കേരള കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഡീൽസ് വിത്ത് എക്സംഷൻ ഫ്രം ദ കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ് കമ്പൽസറി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഇൻസ്ട്രമെൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്ന കെ സി എസ് ആക്റ്റിലെ സെക്ഷൻ ഏതാണെന്നാണ് സെക്ഷൻ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇവിടെ മറ്റ് തന്നിട്ടിരിക്കുന്ന സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് സെക്ഷൻ മുപ്പത്തി രണ്ട് സൂപ്പർ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കമ്മിറ്റിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി എഫ് ദ കെ സി എസ് ആക്ട് ഡീൽസ് വിത്ത് ഡാഷ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓഫീസ് ഓഫീസേഴ്സ് സെക്ഷൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ബി സസ്പെൻഷൻ ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ മറ്റു ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സർചാർജാണ് സർചാർജാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ അറുപത്തി എട്ടാണ് പിന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി തന്നിട്ടുണ്ട് അത് സെക്ഷൻ അറുപത്തി ഏഴാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് എൻക്വയറി അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇൻ കേരള വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുടെ വർഷം ഏതായിരുന്നു എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ട്രിവാൻഡ്രം സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കേരളത്തിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് ഹൂ ഈസ് ദ ലെൻഡിങ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ലോൺസ് ഫോർ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ കേരള ആർക്ക് ആരാണ് കേരളത്തിലെ ഫാമേഴ്സിനെ ലോൺസൊക്കെ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആരാണ് പി സി എ ആർ ഡി ബി കേരളത്തിലുള്ള സ്മോൾ ഫാമേഴ്സിന് ആരാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫണ്ട്സൊക്കെ ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് പി സി എ ആർ ഡി ബി പ്രൈമറി കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചർ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കുകൾ അടുത്തത് പതിനാല് ഹൗ മെനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക്സ് ആർ ഇൻ കേരള കേരളത്തിൽ അത് ഒരു പഴയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അന്ന് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലേക്ക് പതിനാല് ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ മലപ്പുറം ഡിസ്ട്രിക്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് മാത്രമേ നിലനിൽക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് വെൻ ദ ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് വാസ് പ്രൊക്ലൈംഡ് ട്രാവൻകൂർ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നിലയിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് ഹെഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആൻഡ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ ഹെഡ് ഓഫീസ് തിരുവനന്തപുരമാണ് അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനഞ്ച് ദ സ്കീം അഡോപ്റ്റ്സ് ഹോൾ ഫാം അപ്രോച്ച് ആൻഡ് റീസണബിൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ കൺസംഷൻ നീഡ്സ് ആൻസർ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് ദ സ്കീം അഡോപ്റ്റ്സ് ഹോൾ ഫാം അപ്രോച്ച് ആൻഡ് റീസണബിൾ കമ്പോണൻറ്റ് ഫോർ കൺസംഷൻ നീഡ്സ് കൺസംഷൻ നീഡ്സ് വേണ്ടി കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ ലോൺ കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സ
ചുമത്തുന്ന ഒരു ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഒരു ഫോം ഓഫ് ഡിക്ലറേഷൻ ആണ് ഗെഹാൻ ഫോം നമ്പർ എട്ട് എയിലാണ് ഗെഹാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ ഡാഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം വാസ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ എന്നാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം എന്നാണ് വിരൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ജൂലൈ ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിലാണ് ഓപ്പറേഷൻ ഫ്ലഡ് പ്രോഗ്രാം നിലവിൽ വന്നത് എൻ ഡി ഡി ബി ആണ് നാഷണൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബോർഡ് അഥവാ എൻ ഡി ഡി ബി ആണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് അടുത്തത് മിൽക്ക് മിൽക്ക് പ്രൈസിൻ ആപ്കോസിസ് ഡിറ്റർമിൻഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആപ്കോസിലെ മിൽക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലാണെന്നാണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് ആൻസർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ മിൽക്ക് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിൽമ വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദ ഇയർ മിൽമ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് ഏപ്രിലിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ദ ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫോം ഓഫ് എൻ സി ഡി സി ഓർഗനൈസേഷണൽ ഫോം ഓഫ് എൻ സി ഡി സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓപ്ഷന് സ്റ്റാറ്റൂട്ടറി കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് പബ്ലിക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ഉണ്ട് നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ നാഷണൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ഫെഡറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ റബ്ബർ മാർക്ക് വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് റബ്ബർ മാർക്ക് റബ്ബർ മാർക്ക് വാസ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഡാഷ് ആൻഡ് അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി റബ്ബർ മാറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റി റബ്ബർ മാർക്ക് പ്രൈമറി റബ്ബർ മാറ്റിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് സൊസൈറ്റികളുടെ അപ്പെക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത വർഷം എന്നാണെന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നാണ് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ മുപ്പത് നാല് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് എന്നും പഠിക്കാം നെക്സ്റ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഇ സെറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ് എറണാകുളമാണ് എറണാകുളമാണ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കോപ്പറേറ്റീവ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫെഡറേഷൻ്റെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ എമങ് ദ ഫോളോവിങ് ഇസ് നോട്ട് ദ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസേൺ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസെപ്ഷൻ അക്രൂവൽ ഇതിൽ ഗോയിങ് കൺസേൺ കൺസിസ് കൺസേൺ കൺസെപ്റ്റും കൺസിസ്റ്റൻസിയും കൺസെപ്ഷനും എല്ലാം അക്കൗണ്ടിംഗ് കൺസെപ്റ്റാണ് കൂടെ തന്നിട്ടുള്ള അക്രൂവൽ എന്നാണ് അക്രൂവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ അല്ലേ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷനുമായിട്ട് അടുത്